అలా ఆడపిల్ల యొక్క జీవితంలో అత్యంత మధురాతి మధురమైనటువంటి విషయం భర్త పక్కన భార్యగా కూర్చోవడం బిడ్డలకి తల్లి కావడం నేను నీతో ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను ఒక పురుషుడి కీర్తి ఒక పురుషుడు ఇంటికి రాగానే తలగడా మీద తల పెట్టుకుంటే గుర్రు పెట్టి నిద్రపోగలిగిన స్థితి దేనివల్ల కలుగుతుంది అంటే భార్య వలన తన అన్నదమ్ముడి బిడ్డడు ఉంటాడు తోడ పుట్టిన అన్నదమ్ముడు అంత ఐశ్వర్యవంతుడు కాడు కానీ కొడుకు బాగా చదువుకుంటుంటాడు ఒరే అన్నయ్య బెంగ పెట్టుకోకరా మీ అబ్బాయిని నేను చదివిస్తాను రా అంటాడు ఈయన డబ్బు ఉన్నవాడు ఎక్కడో హాస్టల్లో పెట్టి చదివించడం ఏమిటి అన్నయ్య కొడుకు నా కొడుకు కదూ బాబాయ బాబాయ అని తిరుగుతాడు కదూ వాడికి ఇంట్లోనే అన్నం పెడదాము అని ఉంటుంది ఇంతమందికి నీ చేయలేను అందనుకోండి ఆవిడ ఏం చేయగలడు పురుషుడు ఏమండి వాడొకటి మన బిడ్డలు ఒకట ఇంటికి రమ్మనండి అని ఏమి రా నువ్వు ఈ తినడం కడుపు నిండా తినద్దా నువ్వు ఇలా అయితే బలం ఎక్కడ ఉంటుందిరా అని కొసరి కొసరి అన్నం పెట్టి ఏమండి వాడికి ఒక్క వంద రూపాయలు ఇవ్వండి రోజు వాడు సైకిల్ తొక్కుకు పెడుతున్నాడు అలా సైకిల్ తొక్కుకు అంత దూరం పెడితే మోకాళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి వాడిని బస్సులో వెళ్ళమనండి మీరు అని భార్య వచ్చి భర్తతో అందనుకోండి పొంగిపోతాడు ఆ భర్త నాకు చాలు నేనేమి చూడాలి నా అన్న కొడుకు గురించి నే చూడక్కర్లేదు వాడు నా కొడుకు కాడు దాని కొడుకులా చూసుకుంటుందంటాడు తన భార్య గురి తన తల్లి గురించి తాము చూసుకోవడం కాదు అత్తయ్య గారండి అన్నం తిన్నారా మీరు తొందరగా తినండి మీరు అలా ఆలస్యం చేస్తే మీకు అరగదు అత్తయ్య గారండి మీరు ముందు కొంచెం అన్నం తినేసి అప్పుడు కూర్చోండి అప్పుడు చూడండి ఇంజిన్నరకు వస్తే ఉపన్యాసం అంతేకాని ఉపన్యాసం మీ తింటానని కూర్చోకండి అని పసిపిల్లని ఓదార్చినట్టు తీసుకొచ్చి అత్తయ్య గారు మీకు అరగదని కొంచెం మెత్తగా చేశాను మీకు గట్టిగా ఉంటే ఇష్టం కానీ అలా ఉండలేదు అత్తయ్య గారండి మెత్తగా ఉండండి మీరు అలాగే తినండి అని భార్య తన తల్లితో మాట్లాడుతుంటే పురుషుడు డెబ్బై ఏళ్లకు వెళ్ళిపోవలసిన వాడు ఎనభై ఏళ్ల వరకు బతుకుతాడు పురుషుడి ఆయుర్దాయం స్త్రీ చేతిలో ఉంది అందుకే పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు పురుషుడు ఒక మాట అడుగుతాడు నన్ను నీ పదకొండో కొడుకుని చేసుకో అని అడుగుతాడు నేను పెద్దవాడిని అయిపోతాను నువ్వు పది మంది బిడ్డల్ని కంటావు వాళ్ళ మంకుతనాన్ని సహిస్తావు ఒకడికి స్నానం చేయించి మిగిలిన తొమ్మిది మందికి స్నానం చేయించేటప్పటికి మొదటి వాడు మళ్లీ మట్టి పోసుకుని సిద్ధం అవుతాడు ఇంతమందికి అన్నం పెట్టి ఇంతమందికి పలహారం పెట్టి ఇంతమందికి బట్టలు కట్టి ఇంతమందిని బడికి పంపించి సాకడం అలవాటై ఓర్పు నీకు అలవాటవుతుంది యజమానిని డబ్బు తెచ్చి వీళ్ళని పెంచి పెద్ద చేసి వీళ్ళు నా మాట వినద్దా అన్న అహంకృతి నాకు అలవాటవుతుంది పెద్దవాడిని అయిపోయిన తర్వాత ఊరే ఎందుకు రా అలా చేయకంటాను నాన్నగారని మీకు ఎందుకండి ఇప్పుడు మాకు తెలీదా మీరు హాయిగా శ్రీరామ అనుకోండి అంటాడు అక్కడి నుంచి మూతి ముడుచుకుని నేను ఎక్కడో కూర్చుంటాను అప్పుడు నా మనసు బాధ కలుగుతుంది ఇంత కష్టపడి వీళ్ళని పెంచాను నన్ను ఇంత మాట అనేశాడని నువ్వు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి మీకు ఎందుకండి అనకే ఆ పది మంది పిల్లల్ని పెంచినటువంటి ఓర్పు ఉందే ఆ ఓర్పుతో వచ్చి ఎవరూ లేనప్పుడు నా గడ్డం పట్టుకుని ఏమిటి చంటి పిల్లాళ్ళాగా వాడెవరు మీ అబ్బాయి కాడు వాడు ఏమన్నాడు మాట కాఠిన్యం ఉంది కానీ ఎందుకంటే నాన్నగారండి మీకు అలసట ఇప్పుడు మేము ఆలోచించగలిగిన స్థితికి వచ్చాం కదా మీరు హాయిగా రామాయణం చదువుకోండి ఎందుకు మీకు ఈ ఆర్తి అన్నాడు మాట కాఠిన్యం ఉంది కానీ లోపల ఉన్న అమృతాన్ని అందుకోండి దూతు పేడా అన్న మాట బాగుండదేమో కానీ పాలకోవాది కాదా అని భార్య అందనుకోండి ఎంత సంతోషపడిపోతాడు పురుషుడు అక్కడ లాలన దొరుకుతుంది అందుకుని నన్ను పదకొండో కొడుకుని చేసుకోసుమా అని అడుగుతాడు భార్యని భార్య శాంతి స్థానం అందుకే సన్ని కళ్ళు తొక్కిస్తారు ఎందుచేత అంటే ఆమె ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏ మాటలు చెప్పిందో దాని వలన ఆ కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి శాంతి నిలబడడం కానీ భగ్నమవడం కానీ జరుగుతుంది నువ్వు ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోసుమా నువ్వు ఓర్చుకుంటే మేము సుఖంగా ఉంటాం నువ్వు ఓర్చుకోని నాడు ఈ ఇంట సుఖం అన్న మాట ఉండదు ఓర్పు నువ్వు పొందు ఈ రాయి ఎంత ఓర్పు వహించిందో దాని మీద అరగతీసిన రుబ్బిన కొట్టిన గుద్దిన మా ఇంట అలా ఉంది నువ్వు ఆ ఓర్పుతో ఉండుసుమా అని అడగడానికి సన్ని కళ్ళు తొక్కిస్తాడు తొక్కించి భార్యగా తాను నడిచి పీటల మీదకు వచ్చిన పద్మంలో కూర్చోపెట్టి లక్ష్మి అని తన ఇంటికి తెచ్చుకుంటాడు భార్యని అంత గౌరవంతో చూసింది సనాతన ధర్మం అంత పట్టం కట్టి పైన కూర్చోపెట్టింది ఇల్లాలు అని గౌరవించింది ధర్మపత్ని అని పిలిచింది ఆమె లేని నాడు ఎడంభుజం మీద ఉత్తరీయం వేసుకునే అధికారం తీసేసింది పురుషుడికి తన కడుపున పుట్టిన కూతురే అయినా ఆమె లేని నాడు తాను కన్యాదానం చేయడానికి కూడా అనర్హుడైపోతున్నాడు ఆమె పక్కన ఉంటేనే యజ్ఞం కానీ యాగం కానీ అందుకే భార్య పోయిన ఒక వ్యక్తి ఏడుస్తూ 
నాకు ఇహము పోయింది నీతోనే పరము పోయింది అన్నాడు ఏ ఉంటే ఏ ఉంది ఓ యజ్ఞమా ఓ యాగమా ఏమి చెయ్యగలను నీతోనే పోయిందే నా నేను చెయ్యగలిగిన సాధన కూడా అన్నాడు కాబట్టి ఇల్లంటే ఇల్లాలు ఆ ఇల్లాలకి మొట్టమొదట ఉండవలసినది ఏది అంటే ఇంతమంది శాంతికి ఆమె కారణం కాబట్టి ఆ శాంతికి తగినటువంటి స్థితిని తాను పొందాలి ఒక కారు సంతోషంగా వెళ్ళిపోతుంటే లోపల కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నాడంటే అది కారు గొప్ప కాదు కారు గోతులలో పడి వెళ్ళిపోతున్న కంటికి కనపడకుండా కారు గోతులలో పడినప్పుడు గోతులలో పడిన కుదుపుని తాను పుచ్చుకుని జీర్ణం చేసేసుకున్న షాక్ అబ్జార్బర్ ఒకటి కింద ఉంది అది ఉంది కాబట్టి కారులో వాడు కూర్చున్నాడు డ్రైవర్ కనపడతాడు స్టీరింగ్ కనపడుతుంది పెట్రోల్ ఎంత ఉందో ఎంత తగ్గుతోందో ఎంత వేగంతో పెడుతోందో కనపడుతుంది కానీ నీ సుఖానికి కారణమైన షాక్ అబ్జార్బర్ నీకు కనపడకపోవచ్చు కానీ అది విరిగిపోతే ఆ కారులోను వెళ్ళలేవు నడుం విరిగిపోతుంది కంటికి కనపడకపోయినా ఇంట్లో శాంతికి భారీ కారణం ఆమెయే శాంతి స్థానం అందుకే సంస్కార బలాన్ని అందించడానికి తెలుగు నాట తాటాకు బొమ్మల పెళ్లిళ్లు చేయించారు అలా 